Kada izbledi svetlost dana i nebo počne da tamni, pojavljuju se zvezde. Najpre one najsjajnije. A zatim, kada nas zemlja koja se okreće oko sobstvene ose ponese dublje u svoju senku, nebo se ispuni brojnim svetlucavim tačkicama. Kada bi se zvezde videle samo sa jednog mesta na zemlji, nikada se ne bi zaustavljale reke hodočasnika koji bi tu dolazili da im se dive. Pogled na noćno nebo otkriva nam različite objekte. Sjajem se prvo ističe mesec, posle sunca najsjajniji objekat na nebu. Tu su i planete, čiji se položaj primetno menja iz dana u dan, o čemu svedoči i njihovo ime, koje na starogrčkom znači lutalice. One, kao ni mesec, ne svetle sobštvenom svetlošću, već odbijenom svetlošću sunca. Celokupno nebo astronomi su podelili na 88 sazvežđa. Na noćnom nebu golim okom možemo videti više hiljada zvezda. Zbog velike udaljenosti njihovo kretanje je teško zapaziti, pa nam se čini da one stoje. Zbog te prividne stalnosti ljudi ih nazivaju i zvezdama stajačicama. Posmatrač primećuje da svetlost zvezda treperi, a svetlost planeta ne. Svetlost zvezda je, kaže Flamarion, čas jarka, čas slaba, titrava. Čas bela, čas crvenkasta, čas zelenkasta, blistava kao prozračni diamant. I pobuđuje nas da ih vidimo poput očiju koje gledaju s neba. Posebno lepo i izrazito zvezde trepere kada je mraz, kada duva vetar ili posle olujne kiše. Jače trepere zvezde bliže horizontu, a leti izrazito treperenje zvezda često najavljuje kišu. Razlika između zvezda i planeta je u tome što su zvezde zbog velike udaljenosti tačkasti izvori svetlosti, a tanki zrak koji prolazi kroz nemirnu atmosferu stalno menja smer. Planete imaju vidljivi krug, pa u naše oko dospeva veliki broj zraka čija se pomeranja međusobno kompenzuju. Zašto nam zvezde izgledaju zvezdolike, odnosno zašto ih vidimo sa zracima? Odgovor na ovo pitanje krije se u nesavršenoj građi očnog sočiva, koja ima vlaknostu strukturu, pa tanki zrak od tačkastog izvora usle treperenja pada na različite delove sočiva. Kako da se otkloni ovaj nedostatak oka, predložio je još Leonardo da Vinci. Posmatraj, pisao je on, zvezde bez zrakova. To možeš da postigneš ako ih posmatraš kroz mali otvor, koji si napravio vrhom tanke igle i stavio ga što bliže oku. Na taj način kroz otvor prolazi samo tanki zrak koji pada na centralni deo očnog sočiva. Osim zvezda, na nebu se uočava svetla traka koja se zove Mlečni put ili Kumova slama. Traka opasuje čitavu nebesku sferu, a čini je ocijaj više od 100 milijardi zvezda naše galaksije. Danas znamo da osim nekoliko maglina, sve što vidimo golim okom, pripada jednom zvezdanom sistemu, galaksiji, koja je toliko ogromna da put svetlosti sa jednog na drugi njen kraj traje više od 100.000 godina. Izvan naše galaksije nalaze se druge galaksije na daljinama za koje su svetlosti potrebni milioni godina. Hajde da se upoznamo sa zvezdama. Najlakše ćemo uočiti ona sazvežđa koja se nalaze u blizini severnog nebeskog pola. Ta sazvežđa kreću se oko pola po malim krugovima i nikada ne zalaze, tako da ih možemo videti svake vedre noći tokom cele godine. Najlakše je uočiti sazvežđe Veliki Medved ili Velika Kola. Dve zvezde koje se nalaze na suprotnoj strani od kraka Velikih Kola, Dubhe i Merak, zovu se i pokazivači, jer ako pet puta produžimo liniju koja ih spaja, nalazimo Severnjaču, koja se nalazi veoma blizu severnog nebeskog pola i može da nam posluži kao kompas. Severnjača se nalazi na kraju repa malog medveda, odnosno na kraju rude malih kola. 
u blizini lako je uočiti i sazvežđe Kasiopeju koje ima karakterističan oblik, slova double V. Stari Grci su ovo sazvežđe povezali sa legendom o etiopskoj kraljevskoj porodici. Kasiopeja, žena etiopskog kralja Cefeja, uvredila je morske nimfe tvrdeći da je lepša od njih. U nameri da je kazni, Neptun, bog mora, poslo je morsko čudovište da napada obale kraljevstva sve dok mu kao žrtvu ne prinesu Kasiopejinu čerku Andromedu. Nju su lancima vezali za stenu na obali, ali ju je spasao Persej, doletevši na krilatom konju Pegazu. Sve ličnosti ove uzbudljive priče prenete su kasnije na nebo i sada svaka od njih ima sazvežđe koje nosi njeno ime. U blizini sredine linije od četiri zvezde koje čine sazvežđe Andromeda nalazi se bleda maglina, poznata kao velika Andromedina maglina. To je nama najbliža, takozvana velika spiralna galaksija, udaljena više od dva miliona svetlosnih godina. Kada se Kasiopeja nalazi visoko na nebu, možemo da vidimo i Perseja, povijeni lanac zvezda koji se od Kasiopeje prostire prema malom jatu od sedam zvezda koje se zovu Plejade ili Vlašići. Tačno između dva medveda počinje lanac zvezda koji se završava četvorostranom figurom koja se u toku leta nalazi gotovo tačno iznad naše glave. To je zmaj za koga rimska legenda kaže da ga je boginja Minerva bacila u nebo. Četvorostrana figura je zmajeva glava. Pogledajmo četiri zvezde koje obrazuju zmajevu glavu. Najsjajnija se zove Eta Min. Ako nastavimo dijagonalu kvadrata koja vodi kroz nju, doći ćemo do veoma sjajne zvezde Vege koja se nalazi u sazvežđu Lira. Ako produžimo dalje tim pravcem, doći ćemo do Severnog krsta koji je deo sazvežđa Labud i nalazi se u Mlečnom putu. Duga linija krsta pokazuje pravac u kome se puža Mlečni put. U vrhu krsta nalazi se njegova najsjajnija zvezda Deneb. Mlečni put nas vodi od Severnog krsta prema jugu do sazvežđa Orao, čija je najsjajnija zvezda Altair. Vega, Deneb i Altair obrazuju veliki trougao, lako uočljiv na letnjem nebu, a koji je u astronomiji poznat kao veliki letni trougao. U toku zimskih meseci na nebu se vidi jedna druga grupa sazvežđa. Najlakše se prepoznaje Orion, koji se nalazi visoko na južnom delu neba. Unutar nepravilne četvorostrane figure nalaze se tri sjajne zvezde u nizu. Stari Grci slikali su Oriona kao lovca. Tri sjajne zvezde u jednom nizu nalaze se u njegovom pojasu. Sjajna crvenkasta zvezda na severoistočnom delu sazvežđa je Betelgeiz, a plavkasto beličasta na jugozapadnom Rigel. Srednja zvezda na Orionovom pojasu je Al-Nitam. Ako sledimo liniju povučenu preko zvezda na Orionovom pojasu, doći ćemo do sazvežđa Bika. Lako ćete prepoznati ovo sazvežđe po grupi zvezda raspoređenih u obliku latiničnog slova V. Ova grupa zvezda u kojoj je najsjajnija Aldebaran zove se Hijade, a nešto dalje su i Plejade ili Vlašići koje smo već pomenuli. Ako pak sledimo liniju povučenu kroz tri zvezde Orionovog pojasa u jugoistočnom pravcu, doći ćemo do najsjajnije zvezde na nebu, do Siriusa. Pogledajmo dobro ovu zvezdu na noćnom nebu. Sve što je sjajnije, Od nje sigurno je planeta. Sirius se nalazi u sazvežđu velikog psa, a severoistočno od njega nalazi se sjajna zvezda Prokion, koja pripada malom psu. Kada bacimo pogled na nebo, može nam se učiniti da se zvezde i galaksije prostiru do beskonačnosti. Ali da li je to uopšte moguće? Još 1826. godine nemački astronom Olbers pokazao je neodrživost takvog modela. 
ako bi to bilo tačno na putu zraka koji polazi od naše koka do bilo koje tačke na nebeskoj sferi, nalazilo bi se beskonačno mnogo zvezda. Pošto sjaj zvezde opada sa rastojanjem, ali postaje identički jednak nuli tek u beskonačnosti, sveukupni sjaj beskonačno mnogo zvezda činio bi da nebo blješti nepodnošljivo jakim sjajem. Mi znamo da to nije tako i da je arhitektura Vasione drugčija. Da bi počeli da je upoznajemo, neophodno je da se upoznamo sa jedinicama za merenje udaljenosti koje koriste astronomi. Za merenje udaljenosti u sunčevom sistemu pogodna je dužina velike poluose zemljine putanje oko sunca. Ta dužina predstavlja jednu astronomsku jedinicu i iznosi 149,6 miliona kilometara. Za međuzvezdana rastojanja koristi se dužina koju svetlost u vakuumu pređe za godinu dana. Ova jedinica naziva se svetlosna godina i iznosi 9,46 puta 10 na 12 kilometara. Parsek je udaljenost sa koje se velika poluosa zemljine putanje, odnosno jedna astronomska jedinica, vid pod uglom od jedne sekunde. Jedan parsek iznosi 3,085 puta 10 na 13 kilometara, odnosno 3,26 svetlosnih godina. Hiljadu parseka zove se kiloparsek, a milion parseka megaparsek. Teško je čoveku da zamisli i astronomsku jedinicu, a kamoli megaparsek. Da bi nam odnosi u Vasioni postali jasniji, potrebno je da rastojanja i prave veličine nebeskih tela smanjimo 15 milijardi puta. U takvom modelu sunce bi moglo da se predstavi teniskom loptom. Na četiri metra od njega kružio bi Merkur kao zrno maka, a na sedam metara Venera kao zrno prosa. Na deset metara bilo bi isto takvo zrnce Zemlja, a na šestnaest metara Mars u pola manjeg prečnika. Na 52 metra od Sunca kružio bi Jupiter veličine lešnika, a na 100 metara Saturn kao nešto sitniji lešnik. Uran bi bio na 196 metara kao zrnce 3 mm u prečniku. Neptun približno iste veličine na 300 metara, a Pluton na daljini od 400 metara sa prečnikom manjim od Merkurovog. Naravno, to je samo usrednjena slika. Trenutno je Pluton koji ima najekscentričniju orbitu od svih planeta, bliži Suncu od Neptuna. I to će biti tako gotovo do kraja ovog veka. Da li je sada jasno koliko je Sunčev sistem prazan? Sva masa u njemu, predstavljena u ovakvom modelu, stala bi u jednu šaku. Najbliža zvezda Proxima Centauri bila bi od nas udaljena 2600 km, Sirius 5400 km, a Altair 8000 km. Znači, ni najbliže zvezde ne bismo mogli smestiti u prostor koji zauzima Evropa. Galaksija Andromeda, nama najbliža spiralna galaksija, imala bi prečnik od 60 miliona km i bila bi udaljena pola milijarde km to jest više od tri astronomske jedinice. A šta je sa najudaljenijim galaksijama koje čovjek uspeo da sagleda pomoću najsloženijih instrumenta? Prepuštam vama da u našem modelu izračunate njihovu udaljenost. Možda je ovo pravi trenutak da i vi svoj pogled uperite ka zvezdama. Ojoj!